Hello Creative Civil Engineers, our channel has just crossed 1 lakh views and since you guys have made it so big, I have some special announcement for you guys. So keep watching till the end and welcome to Civil Civilocity. So we are going to talk about the different properties that materials possess and how differently they behave. So our first topic is elasticity. तो इलास्टिसिटी क्या है इलास्टिसिटी को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो कोई भी मटेरियल अगर हम उसको स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं स्ट्रेच या कंप्रेस होने के बाद उसमें कुछ डिफॉर्मेशन होगी और उसके बाद अगर हम लोड हटाते हैं और वो अपनी सेम पोजीशन पे आ जाए तो उसे कहते हैं हम इलास्टिसिटी एंड द डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल बाई वर्च्यू ऑफ विच इट रिटर्न टू इट्स औरिजिनल डायमेंशन ड्यूरिंग अनलोडिंग इज कॉल इलास्टिसिटी और हम उस मटीरियल को कहेंगे इलास्टिक मटीरियल जो इलास्टिसिटी प्रोजेस करता है ठीक है तो अगर हम इसका ग्राफ देखें तो इसके दो टाइप के ग्राफ हैं एक है लीनियर ग्राफ इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस ग्राफ को ड्रॉ करूं तो जो हमारा मटेरियल है ड्यूरिंग लोडिंग तो वो लीनियर कर्व फॉलो करेगा जैसे कि हमने हमारे माइल स्टील स्पेसिमन के केस में देखा था कि वो शुरू में लीनियर कर्व फॉलो कर रहा था इसका मतलब अगर हमने लोड अप्लाई किया तो वो लीनियरली बिहेव करेगा और जब हम लोड हटाएँगे तो भी वो सेम पाथ पे ही लीनियरली बिहेव करेगा तो वो सेम पाथ फॉलो करेगा ओरिजिन तक आने के लिए ठीक है इसका मतलब क्या है हमारा जो मटेरियल है वो लीनियरली इलास्टिक मटेरियल है ठीक है नेक्स्ट जो कर्व आता है वो आता है हमारा नॉन लीनियर कर्व तो लोडिंग के टाइम भी वो ये नॉन लीनियर पाथ फॉलो करेगा और जब मैं उसमें से लोड हटाऊँगा तो भी वो सेम पाथ ही फॉलो कर लेगा ड्यूरिंग अनलोडिंग अनलोडिंग का मतलब क्या है जब मैं उससे लोड हटाऊँगा ओरिजिन तक आने के लिए वो सेम पाथ फॉलो करेगा तो इस मटीरियल को हम कहेंगे नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल अब आपके एक दिमाग में एक बात चल रही होगी कि अगर हम इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा लोड अप्लाई करें या ज़्यादा उसमें से स्ट्रेस डालें तो वो मटेरियल के अंदर क्या होगा मान लीजिए हमारा जो मटेरियल है वो कुछ इस तरह से अपना कर्व फॉलो करता है ठीक है और ये है इसकी इलास्टिक लिमिट इसको मैं दे देता हूँ पॉइंट ए और हम इलास्टिक लिमिट के बाद पॉइंट बी तक गए ये हमारा औरिजिन ओ ए एंड बी तो ए तक तो मुझे पता है कि अगर मैं इतना स्ट्रेस अप्लाई करूं अगर मैं ए से कॉरस्पॉन्डिंग लाइन खींचूं स्ट्रेस की तरफ तो मुझे पता है कि अगर मैं इतना स्ट्रेस अप्लाई करूं तो मुझे मेरे मटेरियल को कुछ नहीं होगा वो अपने पोजीशन पे वापस आ जाएगा लेकिन अगर मैं इस ए पॉइंट से ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करूँ तो मेरे मटीरियल को क्या होगा तो इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करने से हमारे मटीरियल के अंदर रेजिडुअल स्ट्रेन आ जाता है वो रेजिडुअल स्ट्रेन क्या होता है इलास्टिक लिमिट पार करने के बाद जो हमारे मटेरियल की कॉम्पोजिशन है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पाती और उसकी कुछ लेंथ में अगर हम उसको टेंशन में अप्लाई कर रहे थे तो उसमें कुछ इंक्रीमेंट रहेगा हमेशा के लिए थ्रू आउट इट्स लाइफ ठीक है तो जब हमारा लोडिंग का कर्व था वो तो होगा ओ देन ए देन बी और जब हम उसमें लोड हटाएँगे तो जो वो कर्व फॉलो करेगा वो एक लीनियर कर्व होगा वो कुछ इस तरह का होगा और ये कर्व जब हमारी एक्स एक्सिस पे कट करेगा तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ बी डैश ठीक है तो ओ बी डैश जो है ये हमारा है रेजिडुअल स्ट्रेन रेजिडुअल स्ट्रेन का मतलब क्या है अब हमारे जो मटेरियल था मान लीजिए कोई बार था तो उसमें एक परमानेंट इलांगेशन रहेगी थ्रू आउट इट्स लाइफ तो पहले जो हमारी लेंथ थी वो थी एल अब उसमें जो लेंथ आ गई है वो आ गई है डेल्टा एल प्लस एल तो ओ बी जो है हमारा वो रेजिडुअल स्ट्रेन है और इसको हम मैं कह सकता हूँ परमानेंट सेट और जो एरिया है ओ ए बी बी डैश इस एरिया को कहेंगे हम डिसिपेटेड एनर्जी और ये हमारा लोडिंग का कर्व है और ये हमारा अनलोडिंग का कर्व है ए है हमारी इलास्टिक लिमिट बी तक हमने लोड अप्लाई किया था और ये जो बी डैश बी है ये है हमारा अनलोडिंग कर्व ये मैं आपको बता चुका हूँ और बी डैश के बाद ओ बी डैश है ये है रेजिडल स्ट्रेन या परमानेंट सेट और बी डैश के बाद इसको कहेंगे हम इलास्टिक सेट तो अगर मैं इस इलास्टिसिटी को अपने माइल स्टील कर्व या लो डक्टाइल कर्व के साथ रिलेट करूं तो हमारा जो माइल स्टील कर्व था वो कुछ इस तरह से था तो जब उसने शुरू में पाथ फॉलो किया वो था ओ ए ओ ए पाथ है वो है हमारा लीनियर पाथ उसके बाद ए बी जो पाथ है वो है नॉन लीनियर पाथ ए जो था हमारा था वो था लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्योंकि ओ से लगे ए तक जो था हुक्स लॉ फॉलो हो रहा था तो वो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट फॉलो कर रहा था ए टू बी जो था वो नॉन लीनियर इलास्टिक जोन था अभी भी इलास्टिसिटी वो प्रोजेस कर रहा है लेकिन वो अब वो नॉन लीनियर कर्व फॉलो कर रहा है इसके लिए तो बी जो थी वो थी हमारी इलास्टिक लिमिट और यही रीज़न है कि हम अपना स्टील यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन में अगर हम उसका स्ट्रेस रेंट कब देखें तो रपच्चर पॉइंट कितनी दूर जाके आता है 
तो यही रीज़न है हम इसको कंस्ट्रक्शन में इसीलिए यूज़ करते हैं कि सडन फेलियर नहीं होता है इसका मान लीजिए बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा लोड आ गया और बिल्डिंग गिरने वाली है तो ऐसा नहीं होगा कि आप बैठे हो और आपके सर पर छत गिर गई सबसे पहले धीरे धीरे क्रैकिंग आएगी फिर आपकी पी गिरेगी प्लास्टर गिरेगा धीरे धीरे जाके मतलब आपके पास इवैक्यूएशन का पूरा टाइम होगा कि हम बिल्डिंग खाली कर सकते हैं तो यही सबसे बड़ा रीज़न है कि हम स्टील क्यों यूज़ करते हैं तो इसकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज़ की वजह से और ये बहुत स्ट्रांग होता है और इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है इसीलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डक्टिलिटी डक्टिलिटी क्या है डक्टिलिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मटीरियल टू स्ट्रैच अब इस स्ट्रेच से आप ये मत समझना कि इलास्टिसिटी की बात करें इलास्टिसिटी वो है कि हमने स्ट्रैच किया तो वो अपनी सेम पोजीशन पे दोबारा आ गया लेकिन डक्टिलिटी वो है कि हम उसको स्ट्रैच कर रहे हैं तो वो कितना और स्ट्रैच हो सकता है कितना और डक्टाइल है वो जैसे कि हमारा जो माइल स्टील कव है वो कितना डक्टाइल है कि उसका रप्चर पॉइंट कितनी देर बाद आता है तो इसका अगर मैं एग्जांपल लूँ तो इसका हैंगवे एल्यूमिनियम कॉपर मैंगनीज लेड निकल ब्रास ब्रॉन्ज सिमिलरली इसका जो उल्टा है वो है ब्रिटलनेस ब्रिटलनेस होती है लैक ऑफ डक्टिलिटी लैक ऑफ डक्टिलिटी मतलब जीरो टॉलरेशन ऑफ स्ट्रैचिंग और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कंक्रीट या ग्लास आपने कभी कंक्रीट को स्ट्रेच होते हुए देखा है नहीं देखा हमेशा जो कंक्रीट को अगर आप स्ट्रेच करोगे तो वो सीधा ब्रेक होगा सिमिलरली ग्लास को कभी रूम टेम्परेचर पे स्ट्रेच होते हुए देखा है वो सीधा ब्रेक होता है वो कभी स्ट्रेच नहीं होता ग्लास तो ब्रिटलनेस का मतलब है विदाउट एनी वार्निंग सीधा फ्रैक्चर होगा आपके मटीरियल के अंदर तो वो मटीरियल जिन पर अगर हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो सीधा ब्रेक होते हैं विदाउट गिविंग एनी वार्निंग आर कॉल्ड ब्रिटल मटीरियल्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लास्टिसिटी प्लास्टिसिटी वो चीज़ है कि अगर हम किसी भी मटेरियल को हमने डिफॉर्म करने की कोशिश करी तो वो कभी भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आए अगर मैं बाय डेफिनेशन इसकी बात करूं तो द करेक्टर सिक्स ऑफ अ मटेरियल बाय विच इट अंडर गोज एन इलास्टिक स्ट्रेन बियॉन्ड द स्ट्रेन एट द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज प्लास्टिसिटी और इसका एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ तो वो होगा क्ले क्ले को हम कैसे भी मोल्ड कर सकते हैं तो वो ऑरिजिनल अपने शेप में कभी नहीं आता अब बात करते हैं मेलीबिलिटी की मेलीबल वो मटेरियल्स होते हैं जो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम सबसे अच्छा एग्जांपल है क्योंकि एल्यूमिनियम का आपने रैप देखा होगा जिसमें आप अपना खाना पैक करवाते हो तो मेलीबल मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और अगर वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी प्रोजेस कर रहे हैं अब प्लास्टिसिटी का मतलब भी यही है कि एक बार ही हम डिफॉर्म हो गए तो हम दोबारा कभी अपनी शेप में वापस नहीं आएंगे नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है हार्डनेस तो हार्डनेस इज़ द रेजिस्टेंस टू स्क्रैच और अब्रेशन अब्रेशन का मतलब होता है डिटीरियोरेशन तो कोई भी मटेरियल अगर डिटीरियोरेट नहीं होता तो हम उसको कहेंगे वो हार्ड मटेरियल है या उस पर स्क्रैच नहीं आते इजीली तो तो जो स्क्रैच है वो हम मोर टेस्ट से कॉमनली मेजर करते हैं और जो अब्रेशन है उसके लिए हमारे पास चार मेथड हैं जैसे कि नूब हार्डनेस विकर्स हार्डनेस रॉकवेल हार्डनेस या ब्रिनल हार्डनेस मैथड नेक्स्ट जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है क्रीप सो वट इज़ क्रीप क्रीप आर द एडिशनल परमानेंट डिफॉर्मेशन विच आर रिकॉर्डेड ओवर द पैसेज ऑफ टाइम और ये डिपेंड करती हैं आपकी लोडिंग पे किस तरह की लोडिंग है आपके मटेरियल के ऊपर स्टैटिक है या डायनामिक है स्टैटिक का मतलब है वो नॉन मूविंग लोड है या डायनामिक का मतलब या वो मूविंग लोड है मैग्नीट्यूड ऑफ लोड उस पर कितना उस पर लोड पड़ रहा है टाइम एंड एज ऑफ लोडिंग कब से वो लोड पड़ रहा है हमारे मटेरियल के ऊपर कब से मतलब कितने टाइम से या कितने सालों से वो लोड पड़ रहा है उसके ऊपर और जो हमारा लास्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है टेम्परेचर टेम्परेचर से क्रीप पे बहुत इफेक्ट पड़ता है अगर टेम्परेचर स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा हैं तो क्रीप का इफेक्ट भी उतना ही ज़्यादा होता है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से हमारा जो मटीरियल है वो अपनी स्ट्रेंथ लूज कर देता है जिसकी वजह से डिफॉर्मेशन आसान हो जाती हैं और क्रीप जो है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज होता चला जाता है डिक्रीज क्यों होता चला जाता है क्योंकि हमारा जो मटेरियल है वो स्ट्रेन हार्डनिंग की तरफ बढ़ता है तो स्ट्रेन हार्डनिंग जोन वो जोन रहता है कि अब हमारे मटेरियल को डिफॉर्म होने के लिए हमें और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ेगा और उतने स्ट्रेस के लिए हम अपने स्ट्रक्चर को या बिल्डिंग को डिज़ाइन ही नहीं करते तो जो क्रीप जो है वो उस रीजन तक पहुँच ही नहीं पाता इसलिए वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज होता चला जाता है तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करूं तो कोई भी वायर अगर हमने बहुत टाइम तक स्ट्रेच कर रखी है दो सपोर्ट्स के बीच में एक दिन आके हम वो सपोर्ट्स रिमूव कर देते हैं सपोर्ट्स रिमूव करने के बाद जो वायर है वो उसी पोजिशन पर रहती है उसके जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती हैं और वो दोबारा अपनी शेप गेन नहीं करती इस प्रॉपर्टी को हम क
नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है फटीक तो फटीक को अगर मैं आपको बताऊं तो फटीक वो चीज़ है कि किसी भी मटेरियल पे अगर मैं बार बार लोड अप्लाई कर रहा हूँ फिर हटा रहा हूँ फिर अप्लाई कर रहा हूँ फिर हटा रहा हूँ फिर अप्लाई कर रहा हूँ फिर हटा रहा हूँ तो उस प्रोसेस से उसके अंदर क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे और अल्टीमेटली उसका फ्रैक्चर हो जाएगा अगर मैं बार बार उस पर लोड अप्लाई करता रहा क्रैक्स आने के बाद भी सो फटीक इज़ द डिटीरियोरेशन ऑफ अ मटीरियल अंडर रिपीटेड साइकल्स ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन रिजल्टिंग इन प्रोग्रेसिव क्रैकिंग दैट विल एवेंचुअली प्रोड्यूस फ्रैक्चर फटीक के अंदर क्या होता है कि जो स्मॉलर लोड्स हैं अगर मैं वो बार बार अप्लाई करूं तो भी वो क्रैक प्रोड्यूस कर देंगे इंस्टेड ऑफ कि अगर मैं कोई हैवी लोड सिर्फ उस पर रख भी दूं तो तो मतलब स्मॉलर लोड्स भी फटीक फिलर के अंदर ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं तो बेसिकली इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो फटीक है वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ लोड और नंबर ऑफ साइकिल्स पे मतलब स्मॉलर लोड और हैवी नंबर ऑफ साइकिल्स या हैवी लोड और वेरी वेरी स्मॉल नंबर ऑफ साइकिल्स तो छोटे हैमर से हमने दस बारी मारा और बड़े हैमर से सिर्फ हमने एक ही बार मारा फटीक की जब हम बात करते हैं तो उसके साथ साथ एक और टर्म आती है वो है एंड्योरेंस तो एंड्योरेंस लिमिट वो लिमिट होती है जिसके नीचे हम कितने भी लोड साइकिल्स अप्लाई करें तो हमारा जो मटेरियल है वो फटीक की वजह से फेल नहीं होगा सो एंड्योरेंस लिमिट इज़ द स्ट्रेस लेवल बिलो विच इवन लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल्स कैन नॉट प्रोड्यूस फटीक फेलियर और जो स्टील की एंड्योरेंस लिमिट होती है वो हाफ इंटू अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है और कोरोजन की वजह से जो हमारी एंड्योरेंस लिमिट है वो अप टू फिफ्टी परसेंट डिक्रीज भी हो जाती है नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है रेजिलियंस तो रेजिलियंस वो प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी अगर मटीरियल इलास्टिकली बिहेव कर रहा है तो हम उस पर लोड अप्लाई करते हैं लोड अप्लाई किया तो वो डिफॉर्म हुआ डिफॉर्म हुआ इसका मतलब उसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करी तो वो वही एनर्जी का यूज़ करके जब हम उसको अनलोड करते हैं तो वो अपनी सेम पोजीशन पे आने की कोशिश करता है जब वो अपनी सेम पोजीशन पे आ जाता है तो वो उसने उसी एनर्जी का एप्लीकेशन किया तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेजिलियंस इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी वैन इट इज़ डिफॉर्म इलास्टिकली एंड देन अपॉन अनलोडिंग टू हैव दिस एनर्जी रिकवर्ड तो जितनी ज़्यादा हमारी रेजिलियंस होगी उतना ही हमारा स्प्रिंग एक्शन के लिए मटेरियल डिज़ायरेबल होगा अगर मैं ये ग्राफ ड्रॉ करूँ सो द एरिया अंडर द कर्व अप टू इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड आवर मॉडलस ऑफ रेजिलियंस तो ये जो शेडिड पोर्शन है ये है हमारा मॉडलस ऑफ रेजिलियंस और अगर ये लीनियरली इलास्टिक मटीरियल है तो एनर्जी स्टोर पर वॉल्यूम कितनी होगी तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन स्ट्रेन को मैं लिख सकता हूँ स्ट्रेस डिवाइडेड बाई मॉडलस ऑफ इलास्टिसिटी क्योंकि ये लीनियरली बिहेव कर रहा है तो मैं सिग्मा अपॉन ई लिख सकता हूँ तो ये आ जाएगा स्ट्रेस स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू ई विच इज़ द मॉडल ऑफ रिजिलियंस सो द एरिया अंडर लो डिफॉर्मेशन कर्व विद इन इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड रिजिलियंस नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है मटेरियल की वो है टफनेस तो टफनेस को अगर मैं डिफाइन करूँ तो टफनेस वो एबिलिटी है एक मटीरियल की कि वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है फ्रैक्चर होने से पहले वो फेल होने से पहले कितनी मैकेनिकल एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है उसको कहते हैं हम उसकी टफनेस द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब मैकेनिकल एनर्जी अप टू फेलियर इज कॉल्ड टफनेस तो सिमिलरली जैसे हमने रेजिलियंस की बात की तो एरिया अंडर द कर्व अप टू द इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड मॉडल ऑफ रेजिलियंस सिमिलरली मॉडल ऑफ टफनेस होता है इट इज़ द एरिया अंडर द कर्व अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट वहाँ पे इलास्टिक लिमिट था रेजिलियंस के केस में यहाँ टफनेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जब तक मटीरियल फेल नहीं हो जाता उसका जब तक फ्रैक्चर पॉइंट नहीं आ जाता तब तक उसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी उसको कहेंगे हम टफनेस और उसके नीचे उस कर्व के अंडर जो एरिया होगा उसको कहेंगे हम मॉडल ऑफ रेजिलियंस तो इसको हम मेजर करते हैं स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड अप टू फ्रैक्चर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल और ये प्रॉपर्टी वहाँ ज़्यादा काम आती है जहाँ पे हम इम्पैक्ट लोडिंग के साथ ज़्यादा डील करते हैं और आप कभी भी टफनेस और हार्डनेस में कंफ्यूज मत होना टफनेस वो प्रॉपर्टी है जो फ्रैक्चर को रजिस्ट करती है द एबिलिटी टू रजिस्ट फ्रैक्चर एंड हार्डनेस इज द एबिलिटी टू रजिस्ट स्क्रैच और अब्रेशन इसका मतलब है कि जितना दूर हमारा फ्रैक्चर पॉइंट होगा उतना ही मटेरियल हमारा टफ होगा इसका मतलब है कि माइल्ड स्टील इज मोर टफ देन कास्ट आयरन और लास्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है टेनासिटी इसको मैं एक लाइन में खत्म करूंगा कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट फ्रैक्चर अंडर द एक्शन ऑफ टेंसाइल लोड सो इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आई टॉक अबाउट सम अनाउंसमेंट विद यू गाइज सो नाउ इज द टाइम फॉर दैट स्पेशल अनाउंसमेंट I have been getting a lot of requests for making videos in our native language. I know that language is just a medium of conveying the message, but if you guys are not getting the message then there is no worth of making videos in English. And so from now on we are going to learn in English. <laughs> Cheers.